ನಲ್ಮೆಯ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಜೀವನ ದರ್ಶನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯರೋರ್ವರು ಜನಿಸಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯಕರವಾದಂತಹ ದಿನ ಸರಳತೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥವರು ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಈ ದಿನವನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಆಚರಿಸಬೇಕು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ದಿನವನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟದಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗೋದೇ ಈ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾರವರು ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಕುಟಮಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾರತದ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣದೆಡೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರವರ ಜನ್ಮದಿನ ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಇದೇ ಈ ದಿನದ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿರ್ ಅವರ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆಗಳ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳ ಇವೆಲ್ಲವುದರ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿಗೆ ನಾವೇ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ ಎಂ ವಿರ್ ಅವರನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರವರ ವಂಶವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದಂಥವರು ಧ್ಯಾನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವೆಲ್ಲವುದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದೇ ಆದರೆ ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಥೆರಪಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಒಲವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೈಂಡ್ ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಡಾ ಮನೀಶ್ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರ ಇನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವರೂಪ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಎಂ ವೀರ್ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಹಾಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಮೇರು ಪ್ರತಿಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳೋದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು ಡಾ ಮನೀಶ್ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ಅವರೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಒಂದು ದೂರದರ್ಶನ್ ಚಂದನಾ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎರಡನೇದು ಇಡೀ
ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇನು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮದು ಏನು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದು ದಂತಕತೆ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಎರಡು ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ರು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಇದು ಅತಿರೇಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನಿಸಿದೆ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸರ್ನೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅದರ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಆ ಭಾವನೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಬಹಳ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಂತವರು ತಮ್ಮ ಬಡತನ ಏನು ಒಂದು ಮೀರಿ ಒಂದು ಒಂದು ದಿವಾನ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಎದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹಂಬಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬಳಲಬಾರದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿ ಯಾರು ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ನಾವು ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಅವರ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳಗೂ ಅದರ ವಿರೋಧ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಹರಿಯೋದು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಮಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಣಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಮೈಸೂರೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಬರ್ತಾರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಆಡಳಿತ ಆಡಳಿತದ ಕೆಲಸ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ತರ ಮಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಲೋಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಈ ತರ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಏನು ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯದ ಜನ ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಮ್ ಬರೀ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಗ ಶುರುವಾಗ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳು ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಏನು
ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರು ದಿವಾನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ದಿವಾನ್ಗಿರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರೇ ಕೂಡ ಸಿಫಾರಿಶ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಾ ದಿವಾನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಿವಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಸಿಫಾರಿಶು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬಾರ್ದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅವರ ದಿವಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ದೂರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಬ್ರು ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮೇಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮೇಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ ತಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಟು ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಬಹಳ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿದ್ರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬಯಸತ್ತೇನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಏನು ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ನೆಹರು ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಬಂದಿದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಯಾವ ತರಹದ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನೆಹರು ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ನಾಪಕ ಬಂದರು ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ನೀವು ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾರಾನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೊಡವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಏನು ಅವರ ತಗೊಂಡು ಅವರ ರಾಮ ರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪತ್ತೂಟ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ದಿವಾನ್ ಇದ್ರು ಅವರು ಇವರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಹುಡುಗನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಪೂನಾ ಕಳಿಸುದು ಆಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪೂನಾಗ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಏನ್ ಮುಂಬೈ ಆಗಿದೆ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್
ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಹಂಬಲ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಟಾಟಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊನೆಗಾಲದವರೆಗೂ ಇದ್ರು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಣೆ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕೈಲಾಗುವಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನೀರಾವರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಳಚರಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಸರಂವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೀಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಮಹಾನಗರಿ ಆಗ ಕೂಡ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏನು ಲಂಡನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಮೆಚ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಾಂಬೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರಿದು ಅಂತ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ನಾವು ಕಥೆಗಳು ಕೇಳಿದೀವಿ ಖಂಡಿತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಉಷಾ ಅವರೇ ಮೈಸೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಇತ್ತು ಆ ಗುಣಗಳೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದು ನಾನು ಮಾಧವಿಯವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಏನು ವಂಶಸ್ಥ ಅಥವಾ ಆತರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಡ ಐ ಎಂ ನಿಮ್ಮ ತರಾನೇ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದಾಯಾದಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಅದೇ ಈ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಿನೋದದ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ವಿನೋದದ ಮಾತು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಇದು ಅವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಯಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೋದ್ರಂತೆ ನಿಮಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಧರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ಬಂದರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಅರ್ಥ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಧನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡ ಹೋಗಿ ನಿಂತರಂತೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ತಗೊಂಡೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಕು ಅಂದ್ರಂತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ 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 ಬೇಕು ಅಂದ್ರಂತೆ ಮೂರು ಸತಿ ತುಂಬ 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 ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ ತಗೋ ಮೂರರಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ನಿನಗಿರಲಿ ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಇನ್ನ ಮೂರ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಸೊ ನಮಗಂತೂ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಂಬಲ್ನೆ ಸಂಜು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವ ವಿಧವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿವೇಜ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದು ಆ ಸಿವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಯಾವ ಸಿವೇಜ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಆಗಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ರು ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೌದು ಅವ್ರ ದಾದರ್ ವರೆಗೂ ಪ
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಸಿಕಲ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಯನಗರ ಅವ್ರದೇ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ ನೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ತುಂಬ ಒನ್ ವೇಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಹಸಿರು ಮರಗಳು ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾಲರ್ ಒಬ್ಬರು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜಯನಗರದಿಂದ ಕೇಸರಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ವಂಬಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತ ಅದ್ರ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಯಕವನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕದವರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಲವು ಇತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಾ ಅವರ ಹೆಸರೇನು ಕೇಸರಿ ಕೇಸರಿ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೇವರು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೂ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ತಿಂತಿದ್ರ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ದೇವರು ಕಾಣ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲೇ ಹರಿತಿತ್ತು ಅಂತ ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಸರಿ ಅವರೇ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋ ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಮೀನು ತಾಯಿ ಮೀನನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಈ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ನಾನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಅಂತೀಯ ಸಮುದ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೀಯ ಎಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಂತೆ ಆ ತರ ಸೊ ನಮಗೂ ಮತ್ತೆ ಏನು ಏನು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಕರೀರಿ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕರೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಂದರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋರು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇವರ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಏನು ಬೆಂಬಲದಿಂದನೇ ಅವರು ಓದಿರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಕಾಣೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೀರಾವರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು
ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಬರಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಜೆ ಪಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ತರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಮುತ್ತಿಯಾಲ್ ನಗರದಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಏಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರೊಬ್ರು ಯಾಕೆ ನಾನೊಬ್ಳು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಗಿದ್ದಂತವಳು ನಾನು ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದೇನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ವಂಶಜರನ್ನ ನನ್ಗೆ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ದ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಕನಸಿತ್ತು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಜವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಸೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹೋದಾಗ ಇಷ್ಟೋ ಆಸೆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗನ್ನಿಸ್ತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಣಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅತಿಶಯ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ ಅವ್ರ ಮನೇನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಮನೆಯನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಇದು ಒಂಥರ ಇವ್ರದು ಕುವೆಂಪುದು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೊಳಗಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರ ವಂಶಜರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದೀರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇದಾಗತ್ತಾ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆಯಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕನ್ಫೈನ್ ಹಿಮ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವರೇನು ಯಾವ ವಂಶಕ್ಕೂ ಅವರೇನು ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಅಮ್ಮ ಅದು ಒಂದು ನೀವು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನೋಡ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ್ದೇ ಮನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇನಿಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಕೋಣೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇನು ಒಂದು ಹತ್ತಡಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅದೇ ಮನೆ ನೀವು ಮನೆ ನೋಡಿದೀರಾ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಅದು ಅದು ರೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಏನು ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಚಾಲತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ನೀವು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆ ಸಣ್ಣದಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರೇ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಆ ಅದೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅದನ್ನೇ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೈಲಾಗತ್ತೋ ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನ್